Evet arkadaşlar şimdi bunun tabanını yapacağız. Şimdi önce şu kağıtların nasıl takıldığını, kesildiğini, takıldığını, kaplandığını hepsini biliyorsunuz. Öncelikle şöyle L harfi şeklinde ilk e, kağıdımı takıyorum. Sonra şuradan bir tane daha kağıt alıyorum arkadaşlar. Normalde biz zikzak gideriz biliyorsunuz. Şöyle böyle böyle böyle böyle şöyle gider geliriz. Burada de, zikzak gitmeyeceğiz. Şu köşeyi yapacağız önce. O köşeyi yapmak için arkadaşlar şu şekilde değil şöyle tepeden aşağıya inerek takıyoruz. Bak. Tak. Şu şekilde tak. Gördünüz mü? Bak. Kare oldu. Şimdi şu kısım arkadaşlar boş. Bakın. Aralarında şey yok. Bağlantı yok. İçeriden şöyle tutuyorum bunu. Şöyle tutuyorum. İçeriden şu şekilde birini alttan birini üstten içeriye doğru geçiriyorum. Bakın şöyle oldu. Şimdi şu çıkıntıyı yapıyorum arkadaşlar. Şurayı. Burayı yapmak için ne yapacağım bu sefer? Şuradan şöyle gireceğim. Bak şu şekilde girmem lazım. Bu şekilde girdim. Gördünüz mü? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sefer şu köşeyi yapacağım. Şunu. Şu şekilde ya. Bu sefer şuradan giriyorum. Şurada. Evet. Şimdi şöyle gireceğim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şuraya gireceğim. Şöyle. Şöyle gireceğim. Şu şekilde gireceğim arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar şu başa kadar şu normal zigzagımızı yapacağız. Onu yapmak için ne yapıyoruz? Şu ara boş, şu aradan şöyle geçiyorum. Evet. Şurası şöyle. Zigzaglarımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu şekildeydi. Bu sefer şöyle geliyoruz. Şimdi böyle gideceğiz. Bak, bu şekilde arkadaşlar şuraya kadar geleceğiz. Başa kadar geldim. Şu şöyle. Şuradan şöyle alıyoruz. Şöyle geldim. Şimdi şu köşeyi yapacağım. Bu köşeyi yapmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Şu şekilde tam geliyor. Bakın. Şuradan şöyle aşağıya ineceğim. Şu şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu köşeyi yapıyorum. Şimdi bunu mavinin buradan içinden şu şekilde çıkacağım yukarıya doğru. Şöyle. Bu sefer arkadaşlar şöyle geleceğim. Şöyle. Gördünüz mü? Şimdi şöyle.
Evet. Üçüncü köşeyi tamamladım. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle çıkacağım. Şu aradan bakın şu ara boş. Bu aradan şu şekilde dışarıya çıkacağız. Yani şurayı yapıyoruz. Şunu. Evet. Şöyle. Şimdi buradan şöyle giriyoruz. Tam kenarı yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle giriyoruz. Şu köşeyi yapacağım. Şu dörtlüyü. Buradan şu şekilde gideceğiz. Böyle şekilde bu şekilde giriyoruz tam köşeyi oluşturduk arkadaşlar bak bakın aynı köşe oldu şimdi ne yapıyoruz şu arada şuradan şunun içinden bu şekilde gidip şu zikzaklarımızı tamamlayacağız. Şöyle. Şimdi şöyle gidiyorum. Yani şimdi artık arkadaşlar yine aynı şu bizim zikzakları tamamlayacağız. E, tabanı bitirdim. Şöyle geldik başa. Şimdi bunu birleştirmeye geldi sıra. Şu baş kısımdakileri açıyoruz katını. Bildiğimiz kenar birleştirme arkadaşlar. Değişen bir şey olmuyor. Aynı şey. Şu aradan şu aradan şu iki tanesini şu ikisini geçiriyorum. Tam şu arada. Şöyle. Şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Birini aradan geçirip bakın. Şu şekilde geçirdik. Bakın. Birini bu taraftan yatıracağım. Diğerini bu taraftan yatıracağım. Ve arkadaşlar bu taraftan yatırdığımı şöyle git çekiyoruz. Şu araya yerleştiriyorum. Şöyle döndürüyorum. Bu taraftakini de şunun içine yerleştiriyorum. Bu arkadaşlar kenar birleştirme dediğimiz olay. Ee, kanalımda e, kağıt çantayla ilgili oynatma listesini incelerseniz orada bunları görebilirsiniz. Önce şu göbek kısmını yapalım. Göbek kısmını da yapmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde e, L mi yaptım. Şöyle ve buradan tepeden aşağıya inerek karemi oluşturdum. Karemi oluşturdum. Bak şurası. Şimdi arkadaşlar bir tane daha alıyorum. Şu aradan şekilde girip zigzaglarımı yapmaya başlıyorum. Şunu şöyle koyayım ben. Şunu kaldırayım artık. Bildiğimiz arkadaşlar zigzagımızı yapıyoruz. Bak. 
Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şuradaki kare kaldı. O karemizi yapacağız. O kareyi yapmak için de yine şuradan e, giriş yapıyorum. Şöyle de olur. Fark etmez. Giriyorum. Bakın. Şöyle geleceğim. Bakın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buradan şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şu göbek kısmını da tamamladım. Şu şekilde. Şimdi <gülüyor> şu aralarda boşluklar var. Gördüğünüz gibi. Buralara arkadaşlar iki çeşit e, kare yaparız. Biri şöyle kuyruklu kare. kare. Bu daha kullanışlı. Bir de normal daha önce size göstermiş olduğum düz kare arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. Şunu ikiye katlıyoruz. Bunun yarısını şöyle bir katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya getiriyorum. Ve bunu böyle tutturuyorum. Şu kalan yarıyı arkadaşlar burada herhangi bir yerden içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyoruz. Ve bunu katlamaya başlıyoruz. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve arkadaşlar bunu hemen şuraya şöyle yerleştireceğiz. Şu kısma. Bu şöyle mini kuyruksuz kalemiz. Bunu direkt şunun içine şu şekilde koyup dikeceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle kuyruklu karelerimiz var. Bence bunlar daha kullanışlı. Bunu yapmak için de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Aynen katladığımız şu şeyimiz var ya arkadaşlar. Kağıdımız. Bunu bu şekilde alıyoruz. Sonra şu elimizdeki kağıtlardan bir tanesini şöyle ortadan kesiyoruz. Ve bunu arkadaşlar şu kısma yani şuraya değil. Şu çatal kısmına arkadaşlar dolayacağız. Şöyle içine giriyorum çatalın birinden ve dönmeye başlıyorum. Yani bu çatalı kapatıyoruz arkadaşlar. Şuradan çıkartmayalım yalnız. Şuradan dönüyoruz. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu aynen şu minikte yaptığım gibi arkadaşlar şu araya yerleştiriyorum. Şuraya. Bak, şöyle. Ve artık arkadaşlar bunumuz bittiğine göre şimdi e, şeyin tabanımızın şu orta kısmını da bitirmiş oluyoruz. Orta kısmını arkadaşlar bunları dediğim gibi şu şekilde tek olarak da dikeriz. Ya da şu yaptığım gibi ki bunlar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu kısımda şey var. Çatalı var. Bakın şurası. Buraya şu ucu yani şu katladığım yeri değil de şu ucu buraya sokuyorum arkadaşlar. Bakın. Düşürmeye çalışın bu düşmez. Tuttu. Gördünüz mü? Bakın. Birinci delik kapandı. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Bakın. Aynen. Şu çatal. Bunun içinden şu şekilde tutuyorum. Şurayı değil katladığım yeri değil. Şurayı şu şekilde arkadaşlar içine yerleştiriyorum. Şimdi sadece bu tabanı dikmek kaldı. Şöyle şu aradan şöyle geçiyorum. Bu şekilde yukarıya çıkayım. Bu sefer Şuradan içeriye giriyorum. Şurada. Şöyle içeriye giriyorum. Sonra şu araya giriyorum. Tamamen dikildi. 
Şimdi bunu arkadaşlar şuraya tutturacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya dikiyorum. Bu şekilde. Sonra buradan böyle şu alttan şu arada şu şekilde arkadaşlar şurada arkadaşlar bütün gördüğümüz açık yerleri burada dikeceğiz içli ve dışlı olarak dikeceğiz şunun arasına ve şuradan aşağıya iniyor bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hiç açık yerimiz kalmadı bu şekilde arkadaşlar bütün bu hattı tamamen dikeceğiz